ওয়েলকাম এভরিওান মাই নিম এপ এডুকেশন চেনেলটো সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর আজি আমি ডি এইচ এস এক্সাম টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টুর কারণে জেনেরেল সায়েন্স অর্থাৎ সাধারণ বিজ্ঞানের কিছু প্রবেবল এম সি কিউ আলোচনা করি যাতে আপনাদের প্রস্তুতি অলপমান হলে সহায়ক হয় গতি ভিডিওটি শেষ লোক নিশ্চয়ই চাব ভিডিওটি শেষ হওয়ার লগে আমার টেলিগ্রাম চেনেলত আমি এই ভিডিওটির পিডিএফ আপলোড করি গতি যখন টেলিগ্রাম চেনেলট এটাও জয়েন হওয়া নাই জয়েন হবল অনুরোধ জানালে বিনামূলিয়াক পিডিএফ বোর ডাউনলোড করব আমার প্রথম প্রশ্ন সুদিছে দ্য ইলেকট্রিক বাল্ব ফিলামেন্ট ইজ মেড অফ অর্থাৎ ইলেকট্রিক বাল্বর ফিলামেন্টডাল কিহেরে নির্মিত বলে সুদিছে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব টাংস্টেন ধাতুরে নির্মাণ করা হয় ইলেকট্রিক বাল্বর ফিলামেন্টডাল আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সুদিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইউজ ইন পেন্সিল অর্থাৎ পেন্সিলত তলর কোন ইউজ করা হয় বলে কে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব গ্রেফাইট ইউজ করা হয় পেন্সিলত আমার তৃতীয় প্রশ্ন সুদিছে দ্য গেজ ইউজুয়ালি ফিল্ড ইন দ্য ইলেকট্রিক বাল্ব অর্থাৎ ইলেকট্রিক বাল্ববিল ভিতর কি গেজ ভরাই থাকে থাকে বলে কে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব নাইট্রোজেন গেজ ভরাই থাকে থাকে কেতিয়া আপনাদের অপশনত আর্গন গেজ বলেও দিব নতুবা কেতিয়া বা আপনাদের অপশনত নিয়ন গেজ বলেও দিব এই তিনটা গেজে ভরাই থাকা যায় কারণ এই তিনটা গেজ কেমিক্যালি ইনার্ট হয় কিয় বলে যদি পরীক্ষার প্রশ্ন করে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব কেমিক্যালি ইনার্ট অর্থাৎ মানে যদি কবলে যাও তাহলে এই গেজকিটা হয় রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় রাসায়নিকভাবে এই গেজকিটা নিষ্ক্রিয় হয় নিষ্ক্রিয় আর সেই কারণে এই গেজকিটা ইলেকট্রিক বাল্বর ভিতর ভরাই থাকা যায় আমার চতুর্থ প্রশ্ন সুদিছে হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল নেম অফ ওয়াশিং সোডা ওয়াশিং সোডার রাসায়নিক নাম কি হয় বলে সুদিছে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব সডিয়াম কার্বনেট হয় ওয়াশিং সোডার রাসায়নিক নেম আমার পঞ্চম প্রশ্ন সুদিছে হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল নেম অফ বেকিং সোডা আমি ওয়াশিং সোডার কেমিক্যাল নেমটু গম পালো সডিয়াম কার্বনেট এটা কথা হল বেকিং সোডার রাসায়নিক নামটো কি প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হব সডিয়াম বাই কার্বনেট ইজ দ্য কেমিক্যাল নেম অফ বেকিং সোডা এটা সডিয়াম বাই কার্বনেট বলে আপনাদের নিদি পেলায় অপশন যদি দিয়ে সডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট বলে যদি দিয়ে তেতিয়া সেইটাই কারেক্ট হব হাইড্রোজেন কার্বনেট কারণ সডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এন্ড সডিয়াম বাই কার্বনেট আর সেম আমার ছয় নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইজ অফ দ্য গেস ইজ নট নোন এজ গ্রীন হাউস গেস আমি গ্রীন হাউস গেসর কথা জানো যাক আমি সেউজ গৃহ গেস বলে কোম কথা হল তলর কোন গেস সেউজ গৃহ গেস নহয় বলে সুদিছে যেকিটা অপশন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তর হব হাইড্রোজেন কারণ মিঠেন ইজ এ গ্রীন হাউস গেস নাইট্রাস অক্সাইড এন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড আর অলসো গ্রীন হাউস গেসেস আমার সাত নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য হার্ডেস্ট সাবস্টেন্স এভেইলেবল অন আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীত থাকা আটাইতক কঠোর আটাইতক কঠিন সাবস্টেন্স কোন বলে সুদিছে প্রশ্নটার উত্তর কি হব ডায়মন্ড ইজ দ্য হার্ডেস্ট সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ নোন টু এভেইলেবল অন দ্য আর্থ আমার আট নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হেভি ওয়াটার ইজ এটা আপনাদের ক্লাস নাইনের কিতাপত পাইছিল সাকে এন সি আর টি কিতাপত যে গধুর পানি বলে আমি একটা টার্ম পাইছিল সেই গধুর পানি কি হয় সুদিছে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব গধুর পানি মানে ডিউটেরিয়াম অক্সাইডক বুঝা যায় আমার তি ন নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য এলিমেন্ট কমন টু অল এসিড অর্থাৎ যেমানখিনি এসিড পাওয়া যায় সেই প্রায়খিনি এসিডতে কমন এলিমেন্ট কোন বলে সুদিছে প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হব হাইড্রোজেন ইজ দ্য কমন এলিমেন্ট ইন অল এসিড আমি জানো হাইড্রোক্লোরিক এসিড মানে এইচ সি এল এইচ টু এসও ফোর মানে সালফিউরিক এসিড যান এসিড আছে সবতে আমি হাইড্রোজেন তো পাও আমার দশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য এড্রিনেল গ্লেন্ড ইজ লোকেটেড এবভ হুইচ পার্ট অফ দ্য বডি অর্থাৎ এড্রিনেলিন গ্রন্থিটু আমার বডির কোন পার্টর ওপর থাকে বলে কে প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব আমার কিডনি দুটোর ওপর এড্রিনেলিন গ্লেন্ড থাকে আমার এগারো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ এন এক্সাম্পল অফ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে হল এজন ব্যক্তিরপর আন এজন ব্যক্তিলে বেমারটা না যায় কমিউনিকেট নহয় উত্তর কি হব যে উপর গোটেইকিটা ডিজিজে নন কমিউনিকেবল অর্থাৎ কেন্সার বেমারটো বেমারিজনের বেলেগ এজন মানুষ যাব নয় ডায়বেটিস বেমারটো রোগীরপর এজন সুস্থ মানুষের দেহলে যাব নয় সিমিলারলি হাইপার টেনশনটো কোনো বেমারি মানুষের সুস্থ মানুষলে যাব নয় আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদিছে এক্সেসিভ ব্লিডিং ডিউরিং এন্ড ইঞ্জিউরি ইজ এন ডেফিসিয়েন্সি অফ যদিহে কেতিয়া বা আমার হাত কাটে আর তারপর যদি কন্টিনিউসলি যদি তেজ ওলাই থাকে ব্লিডিংটা যদি নরয় তেন্তে তার মানে কি তার মানে আমার বডিত কি ভিটামিন কমি থাকাটা বুঝাইছে বলে কে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব যেটা আমার বডিত ভিটামিন কে কমি যায় তো আমার বডিত যদি অল্প মানু ইঞ্জিউরি হয় তারপরে কন্টিনিউস ব্লিডিং হয়ে থাকে আমার তেরো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে 
হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ভিটামিনস ইজ অলসো নন এজ এসকর্বিক এসিড তলর কোন ভিটামিনক এসকর্বিক এসিড বলেও কোয়া হয় প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হব ভিটামিন সিক এসকর্বিক এসিড বলেও কোয়া হয় আমার চৈধ্য নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ভিটামিন ইজ অলসো নন এজ নিয়াসিন এটা কোন ভিটামিনের আন এটা নাম নিয়াসিনও হয় প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব ভিটামিন বি থ্রির আন এটা নাম নিয়াসিন আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদিছে দ্য ডেফিসিয়েন্সি অব ভিটামিন ই লিডস টু অর্থাৎ আমার বডিত যেটা ভিটামিন ইর পরিমাণ কমি যায় তেতিয়া আমার বডিত কি হয় বলে কে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব যদি ভিটামিন ইর পরিমাণ মানুষের দেহত কমি যায় তো মানুষের মাসুলখিন উইক হয়ে যায় উইকনেস ইন মাসুলস তারপরে লস অফ ভিজনও হয় কেতাবা লস অফ ভিজন অর্থাৎ আমি চকুরে দেখাটো প্রবলেম হয় যেটা ভিটামিন ই কমি যায় আমার ষোল নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন ইনফ্যাক্টিয়াস ডিজিজ অর্থাৎ তলর কোন এটা সংক্রমক রোগ নহয় ইনফ্যাক্টিয়াস ডিজিজ মানে মানে যদি কবলে যাও কি হব ইনফ্যাক্টিয়াস ডিজিজ মানে হল সংক্রমক রোগ এটা তলর কোন সংক্রমক রোগ নহয় বলে কে প্রশ্নটার শুদ্ধ উত্তর হব স্কার্ভি বেমারটো সংক্রমক রোগ নহয় এটা স্কার্ভি বেমারটো কোন ভিটামিন কম হলে হয় আমি জানো সেটা কথা যে ভিটামিন সির যেটা ডেফিসিয়েন্সি হয় তো আমার স্কার্ভি বেমার হয় আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদিছে দ্য লাইট অফ দ্য স্পিড অফ লাইট উইল বি মিনিমাম হোয়াইল পাসিং থ্রু অর্থাৎ পোহরের গতিবেগ তলর কোন মাধ্যমেদি পার হয়ে যাওতে আটাইতক কম হব বলে কে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হব যে ওয়াটার ইজ এ লিকুইড ওয়াটার তো লিকুইড হয় হয় না এয়ার তো কি হয় গেস হয় গ্লাস তো কি হয় সলিড হয় এটা আপনাদের নিজেই ভাবক যে কার মাজেদি পোহরে আটাইতক কম স্পিডত যাব ডেফিনেটলি সলিডর মাজেদি আটাইতক কম স্পিডত যাব আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদিছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য ইউনিট অফ টাইম তলর কোন সময়ের এটা একক নহয় বলে কে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব প্যারেলাক্টিক সেকেন্ড সময়ের ইউনিট নহয় প্যারেলাক্টিক সেকেন্ড কিহর ইউনিট বলে যদি সোধে কি হব ডিস্টেন্সর ইউনিট কিন্তু এই আমার নর্মেল লাইফ জুখিবর কারণে ব্যবহার করা নহয় ডিস্টেন্স ইন এস্ট্রোনমি অর্থাৎ সৌর জগত দুটা বস্তুর মাজের ডিস্টেন্স জুখিবর কারণে প্যারেলাক্টিক সেকেন্ড ইউনিট তো ব্যবহার করা হয় আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদিছে নট ইজ এ ইউনিট অফ অর্থাৎ নট কিহর এটা একক বলে কে নিশ্চয়ক সকলে জানে স্পিড জুখিবর কারণে আগর দিন নট ইউনিট ব্যবহার করা হয়েছিল আজিকালেও ব্যবহার করা হয় বাট নট ফ্রিকুয়েন্টলি আমার টুয়েন্টি নাম্বার কোয়েশন সুদিছে ওম ইজ এ ইউনিট অফ মেজারিং অর্থাৎ ওম তো এটা কিহর একক বলে সুদিছে আপনাদের নিশ্চয়ক মনে আছে ক্লাস নাইনের ইলেকট্রিসিটির একটা চেপ্টার আছে তার আপনাদের নিশ্চয়ক পাইছিল এটা ওম তো কিহর এটা একক ওম তো ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্সর একটা একক মজুরি যদি কবলে যাও ওম তো অবরোধর এটা একক আমার টুয়েন্টি ওয়ান নম্বর কোয়েশন সুদিছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ মেটেলয়েড মেটেলয়েড মানে অসমিয়াত হয় ধাতু কল্প ধাতু কল্প কোনবিলাক কয় যাক ধাতু আর অধাতু দুইটারে কেরেক্টারিস্টিক শো করে অর্থাৎ মেটেলর কেরেক্টারিস্টিকটো সেটা শো করে প্লাস কেটা নন মেটেলর কেরেক্টারিস্টিকও শো করে এটা তলর চারিটার ভিতর কোন ধাতু কল্প নহয় বলে সুদিছে নট এ মেটেলয়েড প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব টিন এটা ধাতু কল্প নহয় সিলিকন জার্মেনিয়াম এন্ড আর্সেনিক আর মেটেলয়েড আমার বাইশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মোস্ট রিয়েক্টিভ মেটেল আমার চারিটা ধাতুর নাম দিছে তার ভিতর আটাইতক সক্রিয় মেটেল কোন ফুটিছে সক্রিয় ধাতু কোন ফুটিছে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব পটেসিয়াম ইজ দ্য হাইয়েস্ট রিয়েক্টিভ মেটেল হয় তার পাছতে সোডিয়াম আহে আমার তেইশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য মেইন এলিমেন্ট অফ প্রটিন অর্থাৎ প্রটিনত থাকা মেইন এলিমেন্ট কোন সুদিছে প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হব নাইট্রোজেন ইজ দ্য মেইন এলিমেন্ট প্রেজেন্ট ইন প্রটিন আমার চৌব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং এলিমেন্ট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য সিম্বল এ জি অর্থাৎ এ জি সিম্বলটোরে আমি কোন এলিমেন্টক রিপ্রেজেন্ট করো প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হব সিলভারক রিপ্রেজেন্ট করবর কারণে আমি এ জি ব্যবহার করো গোল্ডক রিপ্রেজেন্ট করবর কারণে আমি এ ইউ ব্যবহার করো সালফারক রিপ্রেজেন্ট করবর কারণে আমি এস ব্যবহার করো আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদিছে হুইচ মেটেল ইজ প্রেজেন্ট ইন ইনসুলিন অর্থাৎ ইনসুলিনত এটা ধাতু থাকে ইনসুলিন কেউ লোক আমি জানো যে ইনসুলিনত থাকা ধাতুটোর নাম কি ইনসুলিনত জিঙ্ক ধাতু পাওয়া যায় গতি আজ আমি পঁচিশটাক প্রবেবল জেনারেল সায়েন্সর এম সিকে আলোচনা করলো আমি এনেকই প্রত্যেক দিনা শুনে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি হোক ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিয়ে হোক জেনারেল সায়েন্সে হোক ইংলিশ গ্রামারে হোক প্রত্যেকটা টপিকর উপর ভিডিও আপনাদের লো আনবলে চেষ্টা করি গতি আমার চেনেলটো লোক যদি নতুনকে আছে সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওটি যদি কিনা ডাউট আছে কমেন্ট করে সুধি পেলে আমি সেই ডাউটটুক সলভ করে দিবলে চেষ্টা করি গতি আজিলে ইমানে ধন্যবাদ